没事吧？你怎么把他给杀了？我们还有好多事情没有问清楚呢。救了你一命，你还没谢我呢。你、啊、怎么了？天武，你没事吧？没事儿、啊，十一师兄。他真是内奸。师兄，你说的没错，那个奸细果然是尹尚飘。哎呀，我这心里的一块大石头总算落地了，也是有端倪的。那个尹尚飘，平时故意隐藏实力，先奸大会比试时出手狠辣，丝毫不顾同门之意。明显心术不正。除了内奸，我们眼下更不可大意。你放心，我们派出去的弟子明天都会到达各派支援。千国，尹上飘一出，我们已无后顾之忧。你应该轻松才对啊！你怎么还？我本来想把他带回长留，让师傅多问出些东西来，可是现在没机会了。哎，漫天太冲动了，没有你心思缜密，我定会说他。你漫天，这一下你没有后顾之忧了。你少管闲事。我只是想告诉你，你漫天。你现在自由了，你完全可以趁着这个机会重新开始。请。师息不必多礼。现在，文玉山、云盘山等其他门派前来支援的弟子已经到了，如今你们也来了，我这心里啊，踏实多了。好，不多说了，快请，请。好尊上，有何吩咐？雷蒙，你迅速赶到太白山去，去跟你十一师兄他们一行人会合。弟子遵命。刘光启，你把这把琴藏于你的虚鼎之中，见到小谷，立刻交给他。尊上，此琴怎能随意带出长留呢？如被妖人所夺，后果不堪设想呢。如此重任，弟子如何担当得起啊？无妨。这把琴，我已经下了封印，只有小谷一个人可以解得开。在其他人手上
只是流光虚无而已。尊上，是不是十一师兄他们在太白山遇到了什么大的危险，竟然需要以死擒相抵抗？我必须镇守长留，无法赶到，所以，以防万一，你要立刻将这把琴交给他们。哦，弟子遵命。弟子告退，见过世尊如尊。师兄，不好了，七杀竟然今日就攻上了天山。这是要干什么？为什么只围却不攻？师兄，我们要不要加派人手支援天山派？先按兵不动，我怕他们另有所图。七杀狡诈，这是你们第一次政治行动，一定要格外小心，千万不要冲动，一切行动要听从我的指挥。都知道了吗？知道了，放心吧，师傅，只要七杀敢来犯，一定打得他们满地找牙。嗯云逸也会派几个蜀山弟子前来支援太白，只是不知道他们什么时候能到。飞岩掌门，七杀有什么异动吗？刚刚天山急传飞信，近日卯时，七杀大军突然进犯，请求前来太白的众仙紧急支援。今天才八月十三，为何他们提前两天呢？这七杀本身就奸诈狡猾，作恶多端，哪会讲什么信用啊？只是趁我们各派的支援未到，打我们个措手不及罢了。那为什么他们当时还堂而皇之的下战帖？那直接暗地里偷袭，不是更容易得手？我觉得他们是想故意扰乱我们的视听，牵制我们的人手和力量，让我们误以为他们要攻打的是太白山，让其他仙友前去支援。这路程颠簸，最起码需要两天。趁这时候，再出其不意的去攻打太白山、长留或者玉卓峰，然后我们就这样中了他们的计谋。很有可能，只是，毕竟众七杀人力有限。此次似乎所有的兵力，还有单春秋及他的七杀徒们，全都倾巢而出，去了天山。再也没有埋伏的力量来攻打太白山了。即便是要回来，路程至少也需要两日。到那时，各派再赶回来，我想肯定是来得及的。既然这样，我们即刻启程，赶往天山。且慢，师侄。你有伤在身，我已经让别派前去支援的弟子立刻赶往天山了。你和长留弟子就全部留守太白山吧。这样也好。李蒙师兄，你怎么会来太白山啊？是尊上派我来找你的。禀告护法，我们的人都集齐在天山了。好，你这果然是妙计。我们就先屠了太白，掏了飞岩心肺，从虚顶里取出太白山镇守的幻思灵，然后再趁众人飞速赶去太白山救援之时，再重回天山，然后立刻攻玉卓峰，还有长留山。糟了！怎么了？他们定是躲不归夜，调虎离山。声东击西，下一步他们会去哪里呢？现在守护最薄弱的地方，就是太白山。
上和山下都布满了结界和阵法，青山居然还是出现在太白殿上，他们是怎么做到的？小小飞檐，今日你若交出幻思灵，我可饶你不死。哼！太白弟子，结降魔阵，来！来小小道士耍点把戏，还挺唬人的。你说该如何？擒贼先擒王，叫我惹花。掌门回大殿，是，放心吧，我能对付得了。没事，这里有我，快走。护法，未探查清楚，幻思灵并不在飞檐虚顶之中。看来他们早有防备，非逼我屠了太白，才肯给我幻思灵吗？哼！哎，护法，此时道士阵势已乱，如果强攻，必破阵。追。是，攻下大殿，一个不留。根本进不了他的身，就算用不归焰，也到不了他的面前。那怎么办？刘光琴是靠真气和内力所弹拨，凭他一个小丫头，我看用不了一炷香的功夫，他就会气血两空了。师傅，刘光琴能打退他们吗？以千古的功力，只能拖延一段时间，现在只能等到援兵来了。
不清楚。呀挺机灵，我差点就掏到那丫头的心肝了。可惜呀、啊！中了我的独门剧毒，你居然还没死！为什么？不用怕，不疼的。把刘光琴和栓天链都给我，一点都不会疼的。好。你今日竟伤我两次，我就跟你不客气了。圣君，你好大的胆子，居然敢伤我的小不点！啊、圣君，骨头，你是谁？骨头中毒已深，拿解药来。把解药拿来。啊、圣君，他身上藏有两件神器，只要我偷了他的心肺。那是我的事，解药。嗯、你干什么？上药啊！男女授受不亲，看你这如服薄官的样子，难道这都不懂？那又如何？骨头是我未过门的娘子，啊，难不成你来啊？你去给他上药。你究竟是什么人？在下自然是无名晚辈，久仰圣君大名，幸会幸会。哼！你以为不报上你的名字，我就不会杀你？我杀千莫杀人，百无禁忌。你敢占小不点的便宜，便要拿命抵过。杀姐姐！小不点！小不点！骨头！姐姐，他是东风。他是好人，姐姐，什么好人？这人无赖的紧，巧舌如簧，一看就对你没安什么好心。
还有你，居然敢毒伤我的小不点！姐姐，我已经没事了，你放过他吧。属下知错，属下知错，属下也是听从护法之命行事。属下。待会儿我再收拾他。啊，骨头，都给我住手！参见圣君，参见圣君。他就是圣君沙千墨。什么？圣君，你怎么来了？单春秋，我跟你说过多少遍了，不许多神气，不许多神气。你是不是把我的话当成耳边风了？属下不惜劳师动众，是为了把刘光琴献于圣君。刘光琴，是。刘光琴在太白山，正是如此。那就灭了太白，把刘光琴抢过来。是。呃，不过这刘光琴。在花千骨的人手上。小不点，刘光琴当真在你的手里？来，交给姐姐。姐姐，你是七杀圣君，为什么一直都不告诉我？小不点，姐姐之前没告诉你，是怕怕你知道了姐姐的身份，便再也不理姐姐。难道就因为姐姐的身份，你就要嫌弃姐姐吗？我从来都没有在意过姐姐的身份，可是你为什么会是圣君？七杀不但屠了蜀山满门，如今还血洗太白山。难道这一切，这一切我都当作没有发生过吗？为什么，姐姐你为什么会是圣君？你为什么会是我们长留一直要对抗的人？长留的人都是冥顽不灵，他们死有余辜。姐姐，我也是长留的人，他们都是我的兄弟姐妹。你要杀他们，就先杀了我吧，小不点。你不要怪姐姐，也不要生姐姐的气。我可以饶他们一命，可我只要刘光琴。我不会把刘光琴给你的，姐姐。如果你想要，那就杀了我，掏了我的虚顶吧。你若不交出刘光琴，杀到你就为止。
，唯有这刘光琴。圣君，古涛，可否听我一句？既然大家都不肯放弃神器，这样厮杀下去只会伤及无辜，没有什么好结果。那为了不让圣君为难，不如我们比武来定夺神器，如何？好，就这么办。圣君不可！栓天炼幻司令刘光琴，分明已是我们的囊中之物。闭嘴！就用一件神器交换，我们输了，把不归雁给你；你们输了，我只要流光琴。好，一言为定。东风，古董，你放心，我定会帮你夺下另一神器。没想到小谷和沙千木居然认识，只是这沙千木性情乖僻，为了流光琴。说不定真的会屠了太白。师傅什么时候来啊？快来了，就快来了。沙姐姐，为什么一定要刘光琴啊？怎么比呀、啊？呃，三局两胜，我们两队各派三个人，分别作战，如何？好，一言为定。圣君坐帐。圣君，护法，属下旷野天愿第一个出战。嗯，那你们那边何人出战？我去吧，还是我去吧。师傅，您身上有伤，我去吧。你们不是他的对手，师傅。哎哎，我来，我来，我来，我来。况护法。你我啊，正好是针尖对麦芒，石头碰鸡蛋，我们俩比试最合适不过了啊！就凭你，哼！东方，东方他是个读书人啊，他怎么能行呢？听说矿护法略懂奇门仙术，机关八卦，在下呢也略有研究，所以呢，我们比试绝对没有问题的。我略懂，好，来呀、啊！十一。这个东方玉清，他是什么人呢、啊？行吗？我猜他是想用缓兵之计。啊，如今也只能赌一把了。嗯。师傅，你到底什么时候到啊？交吧，好
还以为你的机关术天下第一。护法饶命，圣君饶命，护法。不过他们已经无人可出战了，后面两场我们必胜无疑。还不退下？难道觉得还不够丢人吗？谢谢圣君，谢谢护法。赢了。嗯嗯你真厉害，圣君。下一站让我来吧。东方，云逸的功力在旷野天之上，如今大家都受伤了，第二场谁来打呀？叩见掌门！叩见掌门！云隐，你们怎么会来啊？掌门，我也是刚刚才到，在来的路上碰到了东方先生，他料定第二场战春秋一定会派我师弟来出战，所以交代我先不要出现。掌门，这场交给我吧。师弟，你别再执迷不悟了，跟我回去吧。师弟，回去？难道让我回去遭受惩罚吗？我知道，杀师傅、夺拴天链的人不是你，是单春秋他们。哼，是我，我不信。你究竟有什么难言之隐？是不是他们用什么来要挟你？没有人要挟我，这只不过是一桩交易罢了。我帮他们拿回拴天链，他们帮我恢复我的脸。你的脸？掌门跟我说过，你跟我长得一模一样。这到底是不是真的？哼，你猜呢？快、嗯、走！对手。逃不掉了，跟我回去。看来今天你是不会放过我了。我只想知道真相，真相。我现在就让你看看真相。你到底是谁？剑是故意脱手的，但瞧这一队的功力，任由谁使什么诈，也不是一时一刻就能分得出胜负。他们去了他们的私仇，这一局，我们就算平手。好。我们同意。护法，圣君他究竟是什么意思呀？到底是想咱们赢还是输啊？你说什么？属下知错了
这一场是我。等等，该来的人来了。孟大哥，各位，玄朗来迟了。千古，你怎么了？我没事，朗哥哥你放心。难道圣君连刘光琴都不肯下手抢了，就是因为他？皇上，赶快出手吧。嗯，这还不简单？我最近啊，功力大涨，这局就让我来对战单春秋吧。道全，此时强攻，怕是不占上风了。十一师兄，你说尊上和杀青墨谁更厉害啊？当然是尊上厉害了。白子画，我们又见面了。没想到过了这么久，你的容貌依旧没我好看。<笑>刚才那场没比上，这一次我替单春秋。不过跟我比的，可不能是刚才那个毛头小皇帝。白子画，你也该活动活动筋骨了吧？好啊，正想请圣君赐教。
一步一闪，心一步一切，能化作飞蛾扑火。我情不容你，我舍我护你而活